ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูเราก็ผ่านเรื่องของการทํางานของเซลล์ประสาทในแง่ของการสร้างแล้วก็การส่งเนื้อพิมพ์เผาไปแล้วนะครับต่อมาก็จะมาดูในแง่เกี่ยวกับสารสื่อประสาทกันบ้างนะครับซึ่งก่อนที่เราจะมาดูวิธีการสร้างส่งหรือว่าการปล่อยสารสื่อประสาทเนี่ยก็ต้องรู้จักคําว่าไซแนบก่อนนะครับไซแนบหรือว่าไซแนบติกแคสก็คือเป็นบริเวณที่เซลล์สองเซลล์มาอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็บริเวณนี้อาจจะมีการสื่อสารหรือว่าการแลกเปลี่ยนสารระหว่างเซลล์ที่มาอยู่ชิดกันนะครับซึ่งตัวไซนาหรือว่าไซนาติกเคลสเนี่ยมันจะมีอยู่2อ,อย่างนะครับก็คืออันแรกเป็นแบบเอเล็กทริคอลไซนาทนะครับเอเล็กทริคอลไซนาก็คือเป็นก็คือเป็นไซนาที่กระแสไฟฟ้าเนี่ยสามารถวิ่งผ่านได้นะครับหรือว่าเนื้อพิมพ์เผาสามารถวิ่งผ่านได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเอ่อมันก็ผ่านได้อย่างเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เสือกสารสื่อประสาทนะครับตัวสนามนี้ก็ต้องเอ่อมีความแคบนะครับแคบกว่าไซนัอีกชนิดหนึ่งก็คือเคมีคอลไซนัซึ่งจะพูดต่อไปแล้วก็ในเมื่อเนื้อพิมพ์เผาวิ่งผ่านได้เนี่ยความเร็วในการส่งนะครับก็จะเยอะกว่าแต่มันมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียของมันก็คือเมื่อมันสองเซลล์มันชิดกันมากนะครับตัวเนิร์ฟอิมเพาส์มันสามารถวิ่งย้อนกลับได้ทำให้ทิศทางเนี่ยเออมันควบคุมได้ไม่ดีนะครับกรณีของเอเล็กทริคอลสนามก็จะเจอในผนังลำไส้ของคนแล้วก็บางส่วนของหัวใจนะครับซึ่งส่วนที่ส่วนในหัวใจที่มีสนามแบบนี้ก็คือระหว่างเออคาร์ดิแอกเมโอซายนะครับก็คือจะเป็นโครงสร้างก็ที่เรียกว่า i n t e r c o l l e c t e d d i s นะครับซึ่งลักษณะของ e l e c t r i c a l synapse เนี่ยก็สังเกตว่ามันต้องอาศัยจังชันหรือว่าบริเวณเชื่อมต่อระหว่างเซลล์เนี่ยที่ชื่อว่า gap junction นะครับก็คือเป็นแบบนี้นะขยายออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัว gap junction เนี่ยมันจะมีโปรตีนนะครับที่ออยู่บนเซมเบนสองสองฝั่งนะครับแล้วมาเชื่อมติดกันนะครับโปรตีนเหล่านี้ก็เรียกว่าแกลบตังชันชันแนลนะครับซึ่งแกลบตังชันตัวนี้มันอนุญาตให้ตัวของไอออนเนี่ยวิ่งผ่านได้เพราะฉะนั้นกรณีของอิเล็กทริคอลไซแนบเนื้อพิมพ์มันวิ่งผ่านเนื้อพิมพ์ในที่นี้ก็คือตัวของไอออนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวปกติแล้วเนื้อพิมพ์ก็ต้องมาจากแอคซอนแล้วก็วิ่งเข้าสู่เดนไรท์ของนิวรอนตัวหนึ่ง
แต่ถ้าเกิดว่านิวรอนตัวนั้นเนี่ยมันมีเนื้อบิมพาวขึ้นมานะครับเนื้อบิมพาวมันก็สามารถส่งกลับไปยังแอคซอนได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เอ่อทิศทางของเนื้อบิมพาวเนี่ยคุมได้ไม่ดีนะครับอันนี้ก็คือ e r e c t i c a l sign เนี่ยโครงสร้างสัมพันธ์ก็คือแกลจังชันนะครับไซเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเคมีคอลไซเนี่ยเคมีคอลไซเนี่ยลักษณะของขนาดมันจะเอ่อกว้างกว่านะครับแล้วก็ตัวสารที่ต้องใช้นะครับเนื่องจากเนื้อบิมพาวเนี่ยมันไม่สามารถวิ่งผ่านได้เพราะว่าบริเวณฟลูอิดหรือว่าของเหลวที่อยู่ในไซนาบเนี่ยมันมีความต้านทานไฟฟ้าสูงนะครับแต่กรณีนี้มันก็จะใช้สารสื่อประสาทในการสื่อสารเออระหว่างเซลล์แทนนะครับเพราะฉะนั้นซึ่งสารสื่อประสาทเนี่ยเป็นสารเคมีใช่ไหมครับเขาเลยเรียกว่าเคมีคอลไซเนี่ยนะครับซึ่งตัวสารสื่อประสาทเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกมาจากตัวเออไซนัตติกบูตองนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในบรรจุอยู่ในไซนัตติกเวสิเคิลนะครับแล้วตัวเซลล์ที่รับเนี่ยก็ต้องมีรีเซปเตอร์ซึ่งจำเพาะกับชนิดของนิวโรทรานซิมิเตอร์นะครับจึงจะสามารถตอบสนองต่อนิวโรทรานซิมิเตอร์ตัวนั้นที่หลั่งออกมาได้ซึ่งลักษณะของไซเนี่ยในกรณีนี้ก็จะเป็นกรณีที่ในหัวข้อที่สองที่เราจะกำลังจะเน้นกันนะครับไซเนี่ยตรงนี้มันก็จะพบในสมองนะครับซึ่งในสมองเนี่ยจะมีจำนวนไซเนี่ยต่อเซลล์เนี่ยมากถึงกว่าเป็นหมื่นหมื่นไซเนี่ยนะครับต่อเซลล์นะครับเพราะว่าตัวไซแนนเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเดนดรายตัวของเซียบอดี้หรือว่าตัวของแอคซอนนะครับอย่างที่พูดไปแล้วนะแล้วก็ข้อดีของเคมีคอลไซแนนตรงนี้ก็คือเอ่อตัวฟลูอิดที่อยู่ในไซแนนเนี่ยมันมีความต้านทานไฟฟ้าดีนะครับมันก็เลยไม่มีการกระแสกระแสไฟฟ้าหรือว่ากระแสประสาทเนี่ยย้อนกลับนะครับไม่เกิดขึ้นในกรณีที่เราต้องการยกเลิกคำสั่งนะครับก็คือจะทำได้สองแบบอันแรกก็คือตัวพีเซนติกนิวรอนเนี่ยหยุดหลังนะครับหรืออย่างที่สองก็คือตัวโพสเนติกเนี่ยจะหลังเอนไซม์
มาทําลายเจ้าสารสืบประสาทพวกนี้นะครับเอ็นทีเขาย่อเป็นนิวโรทรานสมิเตอร์นะครับซึ่งการหลั่งสารสืบประสาทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือเรารู้ว่าเวลาที่เอ่อนิวรอนเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วส่งผ่านผ่านตัวเซลล์บอดี้ลงมาที่แอคซอนนะครับตัวแอคชั่นเมนเชียลเนี่ยก็จะวิ่งผ่านแอคซอนมาเรื่อยๆจนถึงบูตองนะครับหรือแซมติกนอกนะครับเวลามีแอคชั่นเมนเชียลวิ่งเข้ามาเนี่ยตัวเมมเบนพอเทนเชียลของแซมสิงหนอกตรงนี้ตอนนี้ก็จะเป็นบวกหรือว่ามีทิศทางเป็นบวกใกล้ค่าบวกนะครับตรงนี้มันก็จะกระตุ้นให้แคลเซียมชานาลเนี่ยซึ่งเป็นแคลเซียมชานาลที่อยู่บริเวณแซนัติกหนอกเปิดออกนะครับซึ่งแคลเซียมชานาลตรงนี้ก็จะเป็นวอนเตดเกตแคลเซียมชานาลคำว่าวอนเตดเกรดแคลเซียมชาแนลก็คือเป็นแคลเซียมชาแนลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไปของวอนก็คือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไปของเอ่อสารไฟฟ้าภายในเซลล์เพราะว่าปกติบริเวณนั้นน่ะเอ่อก็จะเหมือนกับแอคซอนทั่วไปก็คือเมเบรนพอเทนเชียลจะเป็นลบนะครับก็คืออยู่ในค่าเลสติ้งแต่พอมีแอคเซนพอเทนเชียลวิ่งวิ่งเข้ามาเมเบรนพอเทนเชียลตรงนั้นมีมีนาโนมที่ใกล้บวกซึ่งค่าเมเบรนเชียลที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นกระตุ้นให้แคลเซียมชาแนลเนี่ยเปิดออกนะครับแคลเซียมนอกเซลล์ก็จะไหลเข้ามาในเซลล์ก็คือไหลเข้ามาในตัวแซนติกเวสิเคิลเอ่อพูดผิดไหลเข้าสู่แซนติกหนอกนะครับแล้วแคลเซียมเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้เกิดเอ็กโซไซโตซิสของตัวแซนติกเวสิเคิลนะครับวันนิวโรทาซิมิเตอร์เนี่ยก็จะถูกหลังออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหลังสารสื่อประสาทนะครับถ้ามนี้ก็จะเป็นส่วนของเคมีคาลไซแนปซึ่งตัวแซมติกบูตองเนี่ยก็จะมีตัวแซมติกวัซิเคิลอยู่เยอะนะครับผิดกับตัวอิเล็กทริคอลไซน่ะเพราะมันใช้มันใช้เนื้อวิ่งพาวที่วิ่งเข้ามาแล้วก็วิ่งสามารถวิ่งผ่านไปจากเซลล์นิวเรียนเซลล์หนึ่งได้เลยเพราะมันมันไม่ต้องใช้พวกเซนติกเวสิเคิลเหมือนกับเคมีคอลไซน่ะนะครับหลังจากที่มีคาลเซียมวิ่งเข้าไม่ก็จะไปกระตุ้นให้มีการหลั่งของเซนติกเวสิเคิลออกมานะครับตัวเซนติกเวสิเคิลก็จะฟิลกับเอ่อเซลล์เมมเบรนเนาะแล้วเนื้อทรานสมิเตอร์ก็จะหลังออกมานะครับเนื้อทรานสมิเตอร์ที่หลังออกมาก็จะไปจับกับตัวรีเซปเตอร์รีเซปเตอร์ตรงนี้ก็จะอยู่บนเดนไดรหรือว่าโซมาหรือว่าแอคซอนของเนื้อรอนอีกอันหนึ่งนะครับพอมีเนื้อทรานสมิเตอร์มาจับกับรีเซปเตอร์แล้วก็จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ของโพสแอนติกนิวรอนต่อไปนะครับซึ่งก็คืออยู่กับชนิดของเอ่อนิวโรทรานสมิเตอร
แล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของรีเซพเตอร์ด้วยนะครับถ้าเนโรทรานสมิเตอร์ต่างชนิดของรีเซพเตอร์ต่างก็จะทำให้ผลการตอบสนองของนิวรอนเนี่ยมันต่างต่างกันไปถึงแม้ว่าจะเป็นนิวรอนทรานสมิเตอร์ตัวเดียวกันก็ตามแต่ว่าถ้าชนิดของรีเซพเตอร์ต่างการตอบสนองก็ต่างด้วยนะครับนิวรอนทรานสมิเตอร์ที่ควรรู้จักนะครับอันแรกก็คืออะซิทิลโคลีนเรียกว่า ACH เป็นนิวโรทรานสมิเตอร์ที่พบมากแล้วก็บ่อยที่สุดในร่างกายนะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวของสเกเลตันมัสเซิลก็คือกล้ามเนื้อลายนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการคิดการจำการตัดสินใจนะครับซึ่งหลังจากการที่อะซิโคลีนจับกับอะซิโคลีนรีเซพเตอร์แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถถูกสลายได้โดยเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะซิทิโคลีนเอสเลตนะครับโดยที่อะซิทิโคลีนถ้าถูกอะซิทิโคลีนเอสเลตสลายเนี่ยก็จะได้กลายเป็นโคลีนจากอะซิเตตนะครับซึ่งโคลีนตัวนี้ก็สามารถนำไปรีไซเคิลใช้ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะสิ่งที่เราต้องสิ่งที่ต้องรู้ต่อไปก็คือมันจะมีสารบางอย่างรบกวนระบบการสร้างหรือการทำลายของอะซิทิโคลีนนะครับสารตรงนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นเออยางน่องคือคิวแลซึ่งเป็นยาพิษที่ใช้ในการเออเขาจะเอามาอัดโหลูกดอกก่อนเวลายิงสัตว์นะครับซึ่งยางน่องตรงนี้มันจะทำหน้าที่เป็นอะซิทิโคลีนรีเซพเตอร์บล็อกเกอร์นะครับรีเซพเตอร์ย่อว่า R อีกละกันบล็อกเกอร์ก็จะเป็นสารที่ไปจับกับตัวอะซิทิโคลีนรีเซพเตอร์ทำให้อะซิทิโคลีนมันไม่สามารถจับกับอะซิทิโคลีนรีเซพเตอร์ได้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะเสียไปพูดง่ายคือเป็นอัมพาตนะครับก็เลยใช้ในการเอ่ออาบหัวลูกดอดเวลายิงสัตว์นะก็กลายเป็นอัมพาตนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสารที่คล้ายกับตัวยางน่องก็พวกพิษงูนะครับก็ได้แก่พวกพิษงูเห่าจงอางแล้วก็สามเหลี่ยมนะครับสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือเวลาก้ามเนื้อเป็นอัมพาตเนี่ยมันไม่ได้กินแค่แขนขาอย่างเดียวแต่มันจะกินก้ามเนื้อกระบังลมด้วยนะครับเพราะว่ากระบังลมก็จะมีเออส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อลายนะครับพอกระบังลมมันไม่ทำงานเอ่อการเราก็จะหายใจไม่ได้นะครับก็จะทำให้เสียชีวิตจากตรงนี้นะครับในทางกลับกันก็จะมีสารอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเอ่อให้ริสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงข้างกับสารกลุ่มเมื่อกี้สารกลุ่มนี้ก็เป็นพวกยาฆ่า,มาแมลงประเภทออร์แกโนฟอสเฟตน
นะครับแล้วก็พวกแก๊สพิษประเภทเนิร์ฟแก๊สซึ่งเคยมีคนเอามาใช้นี่ช่วงสงครามนะครับซึ่งสารพวกนี้ทำหน้าที่เป็นเอ่อตัวยับยั้งอะซิทิลโคลีนเอสเทเลตนะครับหมายความหมายความว่าตัวอะซิทิลโคลีนก็จะจับกับอะซิทิลโคลีนเซปเตอร์ตลอดไปนะครับเพราะว่าอะซิทิลโคลีนเอสเทเลตมันถูกจับยั้งทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยก็เหมือนกับถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาผลที่จามาคือมาเซิลพวกนี้ว่าจะเกรงนะครับมันเกรงมันหดตัวอยู่อย่างเดียวมันไม่คลายนะครับถ้าเกิดกับกระบังลมก็เหมือนกันก็เหมือนกับกระบังลมหดอย่างเดียวมันไม่มีการคลายออกการหายใจก็จะไม่ต่อเนื่องนะครับก็ทำให้เอ่อเสียชีวิตได้นะครับมันก็จะมีโรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบางโรคเนี่ยมันจะมันจะสร้างแอนติบอดีต่ออะซิทิโคลีนเซปเตอร์นะครับทำให้มันไปคล้ายๆเป็นตัวบล็อกไม่ให้อะซิทิโคลีนตัวจริงเนี่ยจากแบบเซปเตอร์ได้นะครับโรคนี้ก็จะทำให้อาการก็คือกล้ามเนื้อออ่อนอ่อนแรงแล้วก็มีอาการหนังตาตกนะครับโรคโรคนี้ก็คือไมอัสเทเนียเกรวิสนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อคล้ายๆเป็นอยู่ในกลุ่มโรคออโตอิมมูนก็คือภูมิคุ้มกันเนี่ยสร้างสารใน,นี่คือแอนติบอดีมาจัดการหรือว่ามาทำลายเอ่อโครงสร้างปกติของร่างกายเราเองนะครับพวกนี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจด้วยเหมือนกันนะก็เหมือนกับเอ่อ,นอในกลุ่มของอะซิโคลีนเซปเตอร์บล็อกเกอร์นะครับอีกโรคหนึ่งก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการที่ปริมาณของอะซิทิโคลีนมาลดลงนะครับเนื่องจากเ,าเซลล์ที่ใช้ในการสร้างอะซิทิโคลีนเนี่ยในบริเวณสมองมันเสื่อมไปนะครับผลที่ตามมาก็คือเออถ้าพูดถึงสมองเนี่ยอะซิลคลีนก็จะมีบทบาทในการการคิดความจำตัดสินใจนะครับก็จะทำให้ความจำเสื่อมนะก็จะมีอาการหลงหลงลืมลืมนะครับซึ่งความจำที่เรียกว่ารีเซนต์เมมโมรีเนี่ยจะถูกจะถูกเสียไปก่อนจะเสียไปก่อนรีเซนเมมโมรีก็เช่นแบบถามว่าเมื่อวานตอนเช้ากินข้าวกับกับอะไรแบบนี้ครับก็คือเออความจำที่อยู่ในช่วงวันหรือสองวันนะครับแล้วก็นอกจากความจำเสื่อมเนี่ยกระบวนการคิดหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะเสียไปด้วยยกตัวอย่างเช่นลืมว่าอุปกรณ์แบบรีโมทโทรทัศน์เนี่ยใช้ยังไงนะครับนะครับซึ่งโรคนี้ก็คือโรคอัลไซเมอร์
ซึ่งอัลไซเมอร์ก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากเอ่อตัวโปรตีนบางอย่างในสมองผิดปกติทำให้มันไปสะสมนะครับแล้วก็ทำลายเซลล์ที่สร้างอะซิทิลโคลีนนะครับหรือว่าจะเกิดจากการขาดออกซิเจนของเซลล์ประสาทซึ่งตัวนี้ก็อาจจะเกิดจากการที่มีหลอดเลือดอุดตันนะครับหรือว่าเกิดจากความผิดปกติของโลหะบางอย่างในสมองนะครับก็ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นนีโรทัสมิเตอร์ตัวต่อไปก็คือนอยพีเนฟรีนหรือชื่อว่านอร์ดินาลีนก็ได้ซึ่งนอยพีเนฟรีนมันก็จะคล้ายกับตัวอีกตัวหนึ่งคืออีพีเนฟรีนหรืออีพีเนฟรีนก็คืออะดรีนาลีนมันต่างกันแค่ที่ว่าตัวอีพีเนฟรีนเนี่ยมันจะมีหมู่เมทิลเพิ่มเข้ามานะครับคือจากนอยพีเนฟรีนเปลี่ยนให้เป็นอีพีเนฟรีนก็คือเติมหมู่เมทิลนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยจัดอยู่ในสารกลุ่มที่เรียกว่าแคทิโคลามีนซึ่งสองตัวนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนที่ได้มาจากอะดรีนอลเมดูลานะครับนอกเหนือจากสร้างจากเอ,อ่อนิวรอนนะก็คือตัวนอยพีเนฟีนเนี่ยหลังจากตัวนิวรอนได้นะครับแล้วก็ตัวแล้วก็ทั้งสองตัวเนี่ยสามารถหลั่งมาจากอะดรีนอลเมดูลาได้ซึ่งอะรีนอลเมดูลาเนี่ยก็มาจากเอ่อเอ็กโซเดิมเหมือนกับสมองนะครับนิวโรนิวโรนทัสมิเตอร์สองตัวนี้ก็จะทำให้เอ่อร่างกายเราแอคทีฟนะครับในภาวะที่เอ่อรู้สึกว่าตื่นเต้นตกใจกลัวหรือว่าเวลาโกรธนะครับก็จะมีผลต่อเอ่ออาจจะการเต้นของหัวใจหรือฮาร์ดเลทก็จะเพิ่มขึ้นการหายใจก็จะหายใจเร็วขึ้นและสปันซิลิเลทมากขึ้นนะครับมีไกโคเจนอลิซิสก็คือการที่ตัดสลายไกลโคเจนให้กลายเป็นกลูโคสนะครับเพื่อที่เอากลูโคสตัวนี้มาใช้ในการเป็นแหล่งพลังงานในเพื่อที่จะรับมือกับภาวะตื่นเต้นตกใจกลัวพวกนี้นะครับเรารู้สึกว่ามีแรงมากนะครับอย่างเวลาตกใจไฟไหม้ยกของได้นะครับเราพลังงานตรงนั้นมาจากไหนก็คือเอามาจากพวกนี้นี่เองนะครับทำให้เรามีแรงทำอะไรเพื่อที่จะสู้กับสิ่งที่เราตกใจนะครับแล้วนอกจากนี้สารเคมีบางอย่างก็สามารถกระตุ้นการหลั่งของสารกลุ่มแคลเซียมคลอรีนได้นะครับ
เราจะอย่างเช่นแอมเฟตามีนหรือยาบ้านะครับตัวเนี้ยมันจะทำให้แคทีโคลามีนเนี่ยหลั่งมากขึ้นนะครับเวลากินเวลาคนเสพเนี่ยก็จะรู้สึกแบบเออหัวใจเต้นแรงใจสัน่นความรันเลือดสูงนะครับเพราะว่าตัวนอยพินิฟีกับอีพินิฟีเนี่ยมันหลั่งมาเยอะขึ้นนะครับเนื้อราสมิเตอร์ตัวต่อไปก็คือเอนโดฟินเอนโดฟินหลายคนเคยได้ยินว่ามันชื่อว่าสารแห่งความสุขก็คือถ้าหลังแล้วก็จะรู้สึกว่ามีจิตใจปลอดโปร่งนะครับรู้สึกสบายตัวนี้ก็จะได้จากการออกกําลังกายเราออกกําลังกายก็จะมีการหลักเอนโดฟินเยอะนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสารที่ตรงข้ามกับเออพวกแคทีโคลามีนเมื่อกี้นี้นะครับคือตรงข้ามกับนอยพินิฟีนพินิฟีนนะต่อมาคือโดปามีนเราจะมีโดปามีนก็จะเป็นเอ,อสมาชิกในกลุ่มแคทีโคลามีนด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเอ,อ่การป้องกันการสั่นของกล้ามเนื้อก็คือจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเอ่อทำงานอย่างราบรื่นนะครับนอกจากนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับเอ่อ reward system ก็คือการที่เราทำอะไรแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราพอใจหรือว่าชอบใจในสิ่งนั้นนะครับเวลารู้สึกงั้นก็เกิดจากการที่โดปามีนมันหลังนะครับรวมทั้งมันก็ยังมีบทบาทในการเอควบคุมการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าโปรแลกตินด้วยโดยที่ถ้าโดปามีนหลังตัวโดปามีนมันจะไปยับยั้งการหลั่งของโปรแลกตินซึ่งจะได้ไปเรียนอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับโปรแลกตินเนี่ยก็คือในบทฮอร์โมนนะครับในกรณีคนที่เอ่อคนแก่นะที่ขาดโดปามีนนะครับก็จะไม่เกิดอาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการที่เกี่ยวกับเอ่อตัวมัสเซิลนะครับก็คือจะทำให้มือสั่นนะเพราะว่ามีโดปามีนน้อยลงนะครับโรคนี้ก็คือโรคพาร์กินสันเกิดจากการที่เซลล์สร้างโดปามีนได้ลดลงก็ทำให้มือมือสั่นนะครับเวลาเดินก็จะก้าวขาได้สั้นๆนะครับเคลื่อนไหวการให้ไหวโดยรวมก็จะช้าลงนะครับปริมาณการเคลื่อนไหวหรือว่าเออเรนจ์เนี่ยก็จะความสามารถในการเคลื่อนไหวก็จะทำได้แคบลงนะครับเนื้อโรทัสมิเตอร์ตัวที่หกก็คือกูตามิกแอซิดหรือกูตาเมตซึ่งก็เป็นเ
กดอะมิโนชนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานที่แรตินาก็เกี่ยวกับเซลล์ที่รับแสงนะครับซึ่งก็จะมีกลไกในการเปลี่ยนสัญญาณแสงให้กลายเป็นสัญญาณประสาทแล้วก็ส่งไปอย่างสมองใหญ่เพื่อแปลงมาเป็นภาพนะครับอันที่เจ็ดก็คือซิโรโตนินหรือย่อว่า 5HT เพราะมาจากคำว่า 5-hydroxytryptamine ตรงนี้ก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการนอนหลับนะครับถ้ามีเซโรโตนินน้อยนะครับก็จะทำให้นอนไม่หลับรวมทั้งกรณีของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยหรือว่าดิเพชชันก็จะพบว่าเขาจะมีปริมาณเซโรโตนินเนี่ยลดลงนะครับตัวต่อมาก็คือ NO ก็ย่อมาจากนาติกออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สนะครับนาติกออกไซด์ก็จะเกี่ยวกับการคลายตัวของก้ามเนื้อเรียบนะครับซึ่งมันก็จะเอาไปใช้ในกรณีของยาไวากานะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินก็คือตัวไวบ้าเนี่ยก็จะไปยืดเวลาของนาทีออกซายทำให้เออกล้ามเนื้อของหลอดเลือดบริเวณเพนนิสเนี่ยหรือว่าองค์ขาชาติมันคลายตัวเลือดมันก็จะค้างอยู่ในเวเซลตรงนั้นได้ก็ทำให้เพนนิสเนี่ยตั้งตัวได้นะครับก็คืออีเล็กชันได้นะครับแล้วก็นิโรทัสมิเตอร์สองตัวสุดท้ายก็คือไกลซีนจับจับบ้าหรือกาบ้าก็ย่อมาจากคำว่าแกมมาอะมิโนบิวทิริกแอซิดตรงนี้ก็จะเป็นนิโรทัสมิเตอร์ที่ทำหน้าที่ยับยั้งนะครับโดยที่การยับยั้งตรงนี้ก็คือเอ่อจะต้านการเกิดแอชเชนเชียลนะครับโดยที่มันจะไปกระตุ้นทำให้คอไลออนเนี่ยวิ่งเข้าโพสเซนติกนิวรอนนะะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดภาวะไฮเปอร์โพลิเซชันนะครับการเกิดแอชเชนเชียลคราวนี้ก็จะยากนะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ในช่วงไฮเปอร์โพลิเซชันน่ะ
เออแมแมงมันเชื่อมันต่ํากว่าเทโชอยู่เยอะก็คือมันก็คือเปรียบเสมือนกับเทโชมันอยู่ห่างออกไปมากขึ้นแอชแมทเทียลก็จะเกิดยากขึ้นนะครับก็จะจบในหัวข้อเออนิวโรทัสมิเตอร์นะครับต่อมาเราก็มาดูองค์ประกอบโดยรวมหรือว่าเออโครงสร้างโดยรวมของระบบประสาทกันออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงค้นผลความรู้ให้น้องดู